Po wielu tygodniach czekania wielki kontener z Chin wypełniony po brzegi elektroniką dopłynął w końcu do Polski. Z tej okazji mogliśmy wreszcie przeprowadzić test porównawczy dwóch chińskich gimbali, o które pytacie nas najczęściej. Mowa o Feiyutek Alpha 2000 oraz Zhiyun Crane 2. Na wstępie warto wyjaśnić sobie jedną kwestię. Z tego testu na pewno nie dowiecie się, który lepiej stabilizuje i z którym łatwiej będzie Wam chodzić. Ta generacja gimbali to idiotoodporne urządzenia, które po prawidłowym zainstalowaniu aparatu robią wszystko za nas i ta stabilizacja po prostu działa. Wystarczy poświęcić trochę czasu na naukę chodzenia z urządzeniem. Materiał, który teraz oglądacie nagrywany był zarówno Alfa 2000, jak i Crane M2. Na zdjęcie zabraliśmy naszego kolegę Piotrka, który nigdy w życiu nie miał w ręku gimbala. Nie wyszedłem z kadru cały? Nie. Nie. Mam tak jak się czuję, kurwa z tym stem, tak że idę Jak sami widzicie po minutowym instruktażu nie miał problemu, żeby nakręcić ładne i płynne ujęcia. Ten test skupia się na niuansach, które pomogą Wam wybrać to urządzenie, które jest lepiej dopasowane do Waszych potrzeb. Zanim zaczniemy, kilka kwestii organizacyjnych. Nie ma sensu chyba wprowadzać Was w to, jak działa gimbal, bo zakładam, że jeżeli przyszliście tutaj z zewnątrz i jeszcze nie jesteście naszymi stałymi widzami, to po prostu zastanawiacie się, który kupić, już wiecie, jak działa to urządzenie. Ale jeśli jest taka sytuacja, że nie wiecie w ogóle, do czego to służy, to odsyłam do odcinka, w którym recenzowaliśmy Feiyu G5 i tam jakby bardzo łopatologicznie wyjaśniałem, na czym polega gimbal, jak to działa i o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast tak jak było w tym pięknym wstępie, dzisiaj skupiamy się na takim teście, który gdzieś tam porówna te niuanse, którymi różnią się te urządzenia. Jak możecie zobaczyć na materiale, no, nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej filozofii, żeby uzyskać całkiem fajny efekt, bo całe te półtorej minuty tego filmu, który otwierał dzisiejszy odcinek, było jakby nie patrzeć nakręcone przez osobę, która nie miała za bardzo pojęcia o tym sprzęcie i właściwie o tym, co robi, a wygląda to całkiem nieźle. No tak, no jakby te urządzenia już nas przyzwyczaiły do takiej jakości, że no naprawdę trzeba się postarać, żeby cokolwiek z tych urządzeń nie wyszło, w sensie, żeby te ujęcia naprawdę nie były płynne. W związku z tym, jeśli ten test miałby wskazać, który jest lepszy, bo lepiej stabilizuje, no to niestety nie, nie będzie takim właśnie testem, ponieważ to jest, nie da się tego określić po prostu. Wszystko zależy od tego, jak na nim pracujemy, jak z nim chodzimy i połowa sukcesu, jeśli nie więcej w ogóle ujęcia z gimbala, to jest umiejętność operatora. Tak, no jakby gdyby to była jeszcze ta poprzednia generacja tych gimbali, to jeszcze mógłbym tutaj e, sugerować, że jednak kwestia ustawienia go przed rozpoczęciem pracy, ale no w tym przypadku naprawdę e, to jest chwila. Wstawzamy aparat, e, regulujemy trzy osie i nawet jeśli nie są one ustawione perfekcyjnie, to te urządzenia, jakby te silniki robią, robią tą robotę za nas. Tym bardziej, że no, e, udźwig tych urządzeń jest nieco większy niż w przypadku tych poprzednich generacji, ale o tym gdzieś tam za chwilę. No zwłaszcza, że też przede wszystkim ciężko jest określić jakość gimbala, no bo wiesz, jakby no gimbal też jest urządzeniem, które służy jakiejś funkcji w filmie. No, jeśli prowadzimy kamerę, no to, to też nie powinno być tak... Nie wiadomo, dlaczego nagle się w ogóle pojawia w, w naszym klipie, czy w naszym całym filmie. No te najazdy, odjazdy, panoramy, to wszystko jakby ma czemuś służyć do opowiadania historii. No co w dzisiejszych czasach, jak wiemy, się nie zgadza, bo gimbal głównie służy temu, żeby nagrać sekundowe ujęcie, najlepiej jeszcze w zwolnionym tempie, które potem zapętlimy, puścimy do przodu, do tyłu, zrobimy... Przyspieszymy, zwolnimy. Tak, więc jakby ta, cały taki ten efekt wow, który one dają, tak naprawdę poniekąd zaprzeczają idei ich istnienia. No ale musisz przyznać, że było, nie było, jakby ten filmik, który nawet otwierał ten odcinek, no pokazuje, że fajnie jest mieć takie urządzenie, które kurczę... W jakiś sposób robi z Ciebie filmowca poprzez hardware, no bo widziałeś Piotra, który widział to po raz pierwszy w życiu na oczy, dostał to do ręki, no i to no tak, się ogląda, no, płynie się sobie ten nauczył. obraz. Ja wiem, o co Ci chodziło z tym, jakby, że to czemuś konkretnemu ma służyć w filmie, no ale wszyscy wiemy, że, że, że coraz więcej ludzi kupuje te urządzenia i, i one się sprawdzają. No także jakby jedną rzeczą jest to, że trzeba równo oddzielić, że te urządzenia nie służą do pamiątek z wakacji tak naprawdę. No to już jest trochę poważniejszy sprzęt mimo wszystko. No, o wiele 
prościej dla takiego wakacyjnego misia wziąć sobie po prostu gimbal do telefonu. To prawda. No ale jeśli ktoś będzie miał ochotę, to przecież nie będziemy ludziom zabraniać używać tych Nie, no oczywiście, nie? że tak. Nie? Dobra, no nie przedłużając, y, zobaczmy, co, co oferują te dwa urządzenia. Zacznijmy od tego, że Alfa 2000... dostępna jest na rynku w kilku różnych wariantach. Yy, możemy kupić wersję z walizką, bez walizki, a także z tym uchwytem dwuręcznym i bez uchwytu dwuręcznego. Więc jakby opiszę teraz pokrótce, co byście znaleźli w takim yy, zestawie, gdzie mamy i uchwyt i walizkę. Więc oprócz walizeczki mamy oczywiście gimbal, yy, stopkę, szybko złączkę. Mamy uchwyt jednoręczny, mamy uchwyt dwuręczny, w zestawie są cztery akumulatory, do nich dołączona jest ładowarka, przewód USB, którym możemy tą ładowarkę sobie podłączyć gdzieś tam do takiej kostki do kontaktu albo bezpośrednio do jakiegoś gniazda USB. Mamy przewód spustowy, który pozwala tutaj z poziomu gimbala uruchamiać nagrywanie, natomiast ten przewód działa tylko z aparatami Sony. Mamy jeszcze taki mały statyw, który, na którym możemy stabilizować i ostatnia część tego zestawu to jest stopka. Została tam na stole. Stopka oczywiście y, służy nam do tego, że możemy sobie tutaj wpiąć y, wszystkie te urządzenia, które normalnie wpinamy tutaj y, na aparacie. Y, jest zaślepka. Zaślepkę używamy, kiedy tutaj nie chcemy, żeby nam się te porty zakurzyły, gdy na przykład przełączamy się na ten dwuręczny uchwyt, albo w tej chwili możemy sobie tym na uchwycie załączyć ją. I ostatnia część zestawu, chyba już ostatnia, to jest taka podpórka, którą możemy tutaj zainstalować pod obiektywem. Razem z gimbalem dostajemy mały aluminiowy statyw, zgrabne pudełeczko, w którym są kable do zdalnego sterowania aparatami Sony, Canona i Lumixa. Ładowarkę i trzy palterie, do tego kabel USB, pasek do walizki i taśmę, żeby mieć pewniejszy uchwyt, kiedy korzystamy z gimbala. Dodatkowo możemy też dokupić zestaw do uchwytu dwuręcznego, żeby uzupełnić urządzenie. Jeśli chodzi o jakość wykonania, typowy gimbal jednoręczny, z takich rzeczy, na które na pewno warto zwrócić uwagę, które jakoś go wyróżniają, Mamy tutaj gwint, jeśli jesteśmy kreatywni, możemy go jakoś zagospodarować, sobie tutaj jakieś dodatkowe urządzenie e, zainstalować. Yy, na pewno na plus te gumowane rączki. Yy, tutaj i w przypadku dwuręcznego uchwytu yy, przy ujemnych temperaturach na pewno będzie nam się przyjemniej pracowało. Yy, bardzo podoba mi się jeszcze to, że wszystkie te prowadnice tutaj są klikające. Każdy ruch o milimetr to jest jedno kliknięcie. Biorąc pod uwagę to, że te urządzenia stabilizują tutaj nam te silniki i jest to znacznie lepsza technologia niż w tych poprzednich generacjach gimbali, to myślę, że te kliknięcia tutaj też można zaliczyć na plus. W przypadku, gdyby to był gimbal starszej generacji, no to tam nawet pół milimetra robiłoby różnicę przy stabilizowaniu, natomiast tutaj myślę, że te kliki to już jest coś, co nam tu uprzyjemnia pracę z tym urządzeniem. To, co wyróżnia klej na dwójkę od chociażby Alfy 2000, to na pewno jego rozmiar. Urządzenie jest większe, masywniejsze, ma też te tandetne chińskie znaczki. E, oprócz tego wygląda jak normalny gimbal tego typu. E, oczywiście też jego wielką zaletą jest ten follow focus, który jest innowacją i pojawia się pierwszy raz w tego typu urządzeniach. E, I może wydawać się, że jest trochę niewygodny, ale tak naprawdę nie przeszkadza przy pracy. Ta różnica 600 gramów pomiędzy dwoma urządzeniami jest wyczuwalna, natomiast nie na tyle, żeby nagle zaczęły nam się męczyć ręce tak, że nie jesteśmy w stanie na tym urządzeniu pracować. Wręcz przeciwnie, mi na przykład e, pracowało się bardzo dobrze czując masę tego urządzenia, tym samym mamy wrażenie, że przez to, że jest trochę cięższy, tym samym łatwiej jest mi trzymać ręce przy sobie i pracować na tym, trzymając tą stabilizację też swoją posturą ciała. Przejdźmy teraz do kwestii związanych z instalacją aparatu na urządzeniu i tych technologii, które tutaj zostały wykorzystane. Jest kilka fajnych rzeczy, jest kilka mniej fajnych rzeczy. Na plus na pewno to, o czym mówiłem, czyli to klikanie przy każdym małym ruchu, które nam pozwala tutaj lepiej kontrolować to wysunięcie poszczególnych osi. Na minus myślę, że ta szybko złączka 
ona nie jest po prostu, tam nie ma takiego wyżłobienia podłużnego, są pojedyncze otwory, więc za każdym razem, kiedy chcemy sobie na przykład przesunąć aparat na tej płytce, musimy ją odkręcić, przełożyć w kolejną dziurkę i dopiero zakręcić, więc jest to e, nieco niewygodne. Na plus również to, że nie mamy tutaj tych fiksów, które czasami przeszkadzają przy obrocie. Tutaj po prostu nie, nie potrzebujemy na pewno żadnego pieniążka, żeby sobie wkręcić coś, a jednocześnie nie ma tutaj takich miejsc, gdzie coś musiałoby blokować. Także to też na plus. To, co mnie zawsze odstraszało od korzystania z gimbali, to wyważanie i powiem szczerze, że naprawdę mi się to zawsze, kiedy korzystałem z Ronina na przykład, to mi się to strasznie nie podobało, bo wiedziałem, że każdy mały ruch spowoduje, że ta kalibracja będzie po prostu nieudana. Tutaj, kiedy pierwszy raz wziąłem to do ręki parę dni temu, no aż sam byłem w sumie w szoku, że poszło mi tak dobrze z wyważaniem tego urządzenia. Sama technika jest mniej więcej taka sama jak w każdym urządzeniu tego typu. Mamy trzy motory, które po prostu musimy w pewien sposób wyważyć tak, żeby aparat był stabilny w każdej pozycji. Dołączony do zestawu statyw jest większy od tego z Alfy 2000, przez co też całe urządzenie jest stabilniejsze. Natomiast to, co wiele osób sobie chwali, to jest szybko złączka w standardzie Manfrotto, która na pewno zwiększy nasz komfort pracy, jeśli chcemy szybko przełączyć się z gimbala na statyw. Wszystkie zaciski dokręcamy za pomocą fiksów z systemem sprężynowym i tym sposobem jesteśmy w stanie uniknąć zablokowania się przez jakiś wystający kawałek aparatu. I jest to fajne, bo niektórym urządzeniom tego brakuje. Kolejna ważna kwestia i dla niektórych tak naprawdę kluczowa, to jest cena urządzenia. Tak jak mówiłem, Feju Alpha 2000 dostępny jest w różnych wariantach. Porównywałem na Ceneo, jak to mniej więcej wygląda. Sam gimbal jednoręczny, bez uchwytu, bez walizki udało mi się znaleźć za 1700 zł. W wersji z uchwytem najtańszy wariant, jaki znalazłem, to było 1800 zł. Natomiast taka średnia cena wariantu, gdzie mamy walizkę i uchwyt, to jest około 2100-2200 zł. Najtańszy Crane 2, którego udało nam się znaleźć na Ceneo, kosztował 2350 zł. Ten dodatkowy zestaw uchwytu dwuręcznego kosztował 560 zł. To jest trochę dużo, natomiast pamiętajmy, że płacimy za to, że Crane 2 ma większy udźwig w stosunku do konkurentów, także jesteśmy w stanie jakoś to przeżyć. Feju przyzwyczaiło nas już do takiego rozwiązania w swoich gimbolach, gdzie po prostu odpowiednia sekwencja kliknięć zmienia tryb filmowania. Mamy tutaj tryb panoramy, tryb follow, mamy możliwość odwrócenia aparatu o 180 stopni, to jest tak zwany tryb selfie. Nowością jest tutaj możliwość zaprogramowania ruchu, czyli ustawienia miejsca początkowego, miejsca końcowego i z poziomu aplikacji zdefiniowania, w jakim czasie ten ruch ma zostać wykonany. Wydaje mi się, że fajna funkcja, jeśli na przykład chcielibyście robić timelapsy. Komunikujemy się z urządzeniem tutaj za pomocą diody. Ono nam odpowiednim kolorem, odpowiednią liczbą mrugnieć daje znać, w jakim akurat znajduje się trybie. Jest też joystick, joystickiem po prostu możemy sterować w odpowiednią stronę, lewo, prawo, góra, dół. Jest też coś fajnego, jest to spust i to jest też coś, czego nie było wcześniej w gimbalach od Feju. Spust to jest przycisk, który służy nam do tego, żeby wejść w tryb lock, kiedy go przytrzymujemy, czyli zaimitować ruch slidera tak naprawdę za pomocą gimbala i kiedy wciskamy lock, jakby obiektyw koncentruje się w jednym miejscu, możemy sobie dojechać, odjechać, natomiast dwa kliknięcia tego spustu powodują powrót do tych ustawień początkowych. To też jest wygodne o tyle, że nie musimy wracać joystickiem, klikamy dwa razy i aparat dokładnie do tej pozycji nam wraca. To, co mnie najbardziej zachwyciło w tym urządzeniu, to jest fakt, że w końcu dali mu ekran. Jest to zdecydowanie przewaga nad konkurencją, bo w końcu widzę, w jakim trybie pracuję i nie muszę patrzeć na migające diody. E, oprócz tego na panelu mamy standardowy joystick i e, pokrętełko. E, orientacja w menu może być trochę dziwna, bo kliknięcie w prawo powoduje zatwierdzenie, e, ale łatwo się do tego przyzwyczaić. E, standardem w tego typu urządzeniach są trzy tryby pracy, czyli pan, follow i lock. E, dodatkowo możemy sobie obrócić 180 stopni w trybie selfie. E, Producenci bardzo chwalą ten delikatne wygaszanie po wyłączeniu urządzenia, natomiast kiedy pracowaliśmy i z tym, i z Alfa 2000, tak naprawdę nie było to jakiś super feature, ale warto powiedzieć. Tak jak mówiłem, do zestawu dołączone są cztery baterie, natomiast urządzenie pracuje na dwóch i producent podaje około 12 godzin pracy. 
Myślę, że takim bardziej sensownym tutaj czasem byłoby około 10. No i tu oczywiście też musicie wziąć pod uwagę to, jak ciężki jest aparat, bo cięższe urządzenie będzie na pewno pracowało krócej, bo te silniki będą wymagały jakby większej mocy. Tak jak mówiłem, w zestawie mamy cztery akumulatory, natomiast ta stacja ładująca pozwala nam naładować na raz tylko dwa. I tutaj mam takie ciekawe rozwiązanie od Newella. Dostaliśmy ładowarkę C4 i oprócz tego, że ona ładuje takie właśnie baterie do takich urządzeń jak gimbale, to możemy tu oczywiście naładować też standardowe paluszki. Myślę, że jest to jakaś alternatywa dla osób, które po prostu potrzebują naraz naładować więcej urządzeń. Jak podaje producent, Crane 2 powinien pracować 18 godzin. Oczywiście weźmy na to jakąś poprawkę. I pamiętajmy, że jest uzbrojony w trzy baterie. Jak mam być szczery, to wolałbym, żeby tak jak Alfa 2000 miał dwie baterie, w związku z czym byłby mniejszy i lżejszy, bo tak naprawdę nikt nie będzie tych 18 godzin pracował non stop. Dla mnie osobiście znacznie wygodniejszym rozwiązaniem pracy z tym gimbalem jest uchwyt dwuręczny. I to ze względu na to, że ma on dużo gwintów, w które możemy wkręcić dodatkowe urządzenia, na przykład ekran z podglądem, ale również dlatego, że w takiej pozycji z urządzeniem pracuje się znacznie wygodniej. Feju Alpha 2000 korzysta z takiego rozwiązania modularnego, czyli po prostu odkręcamy ten moduł dolny i tu przykręcamy sobie tą górę. Jest to o tyle wygodne, że te rączki skręcają się w wygodny sposób i nie zajmują dużo miejsca. Więc wystarczy, że to rozkręcimy. Możemy sobie to wrzucić do plecaka lub w wygodny sposób schować to w walizce. Co jest jeszcze ważne, w tych rączkach również wbudowany jest joystick, którym możemy sterować gimbalem, a także ten trigger, o którym mówiłem wcześniej, który pozwala wrócić do ustawień początkowych albo przy przytrzymaniu włączyć tryb lock. Tak jak mówiłem wcześniej, urządzenie możemy wzbogacić o uchwyt dwuręczny. No i bądźmy szczerzy, to jest bardzo drogie za trzy rurki tak naprawdę. Ok, no daje to jakiś szerszy rozstaw, ręce się mniej męczą, ale z drugiej strony to wciąż tylko trzy rurki. I tak jak na przykład Alfa ma jakiekolwiek sterowanie jeszcze z poziomu tych, tego, tego uchwytu, tak Crane tego nie oferuje. Zakładanie tego jest całkiem w porządku, nic wyjątkowego, natomiast rzeczywiście jest to stabilne. Ale wciąż ta cena, no, bądźmy sensowni. Na dwuręcznym uchwycie możemy dodatkowo załączyć cztery akcesoria, bo są cztery gwinty. Na dwuręcznym uchwycie są cztery gwinty, które możemy założyć dodatkowe akcesoria. Dziwnym posunięciem było zamontowanie jeszcze jednego gwintu zaraz nad motorem, przez co tak naprawdę wyważanie urządzenia staje się trudne. Gimbale od Feju chyba od początku wspierane są przez aplikację mobilną. Z poziomu aplikacji możemy sterować gimbale. Ale to jest nie wszystko, bo dodatkowo właśnie aplikacja pozwala nam ustawić moc silników, ustawić to, jak urządzenie będzie czułe na ruchy, czyli no jeżeli te domyślne ustawienia nie będą Was satysfakcjonowały, możecie się tutaj pobawić i no gdzieś tam jeszcze bardziej doprowadzić do perfekcji te ruchy urządzenia. Dodatkowo z poziomu aplikacji ustawiamy też tą automatyczną rotację, czyli to, co mówiłem wcześniej, yy, przyda, przyda się Wam to na przykład, jeżeli będziemy chcieli zrobić timelapse'a, który dodatkowo będzie jeszcze panoramował. Yy, no jeśli chodzi o samą aplikację, to niestety mówiłem o tym już pewnie przy okazji poprzednich testów sprzętu Feju. Yy, aplikacja nie do końca jest poprawnie przetłumaczona, a oprócz tego niektóre elementy nie działają tak jak powinny, tekst nie wyświetla się w całości. W przypadku na przykład programowania tych ruchów do timelapsów w ogóle nie wyświetla się tu informacja o czasie pozostałym do timelapsów. Natomiast tutaj chciałbym zauważyć jedną rzecz. Oglądaliśmy jakiś czas temu recenzję u Darsiego, tego gimbala i wspominał on o tym, że aplikacja nieprawidłowo liczy ten czas obrotu. Natomiast y, trzeba zwrócić uwagę, że tutaj w aplikacji y, podana wartość dotyczy jednego pełnego obrotu. To nie jest tak, że ustawiamy sobie tutaj dwie minuty, punkt A, punkt B i że od punktu A do punktu B te dwie minuty się kręci, tylko to jest czas przewidziany dla pełnego obrotu. I według tych testów, które my wykonywaliśmy, to według ustawień aplikacji urządzenie działa tak jak powinno. Z Krajna dwójki możemy też korzystać z poziomu aplikacji. Aplikacja jest prościutka, te wirtualne joysticki pozwalają sterować aparatem 
w każdej osi. Też jeśli by nam pojawiły się jakieś problemy przy wyważaniu urządzenia, to też za pomocą telefonu możemy to jakoś poprawić. Dużym minusem jest fakt, że ze smartfona nie jesteśmy w stanie zupgradować urządzenia, musimy je podpiąć pod komputer. Pod tym przyciskiem, którym zmieniamy tryby, mamy przycisk uruchomienia migawki, czyli domyślnie też włączenia nagrywania. No natomiast w przypadku Feju możliwości są dosyć skromne. Przewód, który dostaliśmy w zestawie działa tylko z aparatami Sony, więc tak naprawdę pracując z Canonem, pracując z Lumixem, ten przycisk będzie bezwartościowy. I nawet jeżeli będziecie mieli aparat Sony, to jedyne co będziemy mogli tutaj zrobić to właśnie uruchomić nagrywanie i zatrzymać je bezpośrednio z poziomu rączki, czyli nie będziemy musieli już tutaj gmerać przy aparacie i na przykład narażać się na to, że gdzieś coś znowu się przesunie i będziemy musieli kalibrować od nowa. Zdalne sterowanie jest super, jeżeli mamy Canona, bo niestety follow focus nie zadziała ani z Lumixem, ani z Sony. Korzystając z Canona możemy też kontrolować EV, przesłonę, ISO i to wszystko z panelu na gimbalu. I teraz cały ten follow focus, jak bardzo jest rewolucyjny, tak wydaje mi się jednak dziwnym zastosowaniem. Recenzenci na YouTubie określają go jako naprawdę coś wyjątkowego, natomiast wszystkie testy, które widziałem, są kiedy gimbal nie jest w sumie używany. Tak naprawdę to wszystko stoi, a nie jest w ruchu, więc jakby coś tutaj się wyklucza. Też mały minus, który zauważyłem na naszym obiektywie, na niektórych wartościach, zwłaszcza tych krańcowych, ogniskowej, to przejście ostrości nie jest płynne. I chociaż możemy to regulować z poziomu gimbala, to mam wrażenie, że to jest ten sam problem, który mieliśmy w DEC, czyli po prostu coś w tej elektronicy nie styka. No to wypadałoby teraz chyba podsumować to wszystko i zebrać do kupy, który gimbal dla kogo, dlaczego i, i czemu. Znaczy, tak naprawdę to one są bardzo podobne. To prawda. Największą różnicą oczywiście jest cena, która wynika z tego, że Crane jest w stanie udźwignąć więcej. No i w przypadku użytkowników Canona na pewno te wszystkie funkcje typu follow focus i możliwość sterowania ekspozycją z, z poziomu tego ekranu jest na pewno dużym plusem. No z drugiej strony A2000 jest jedynym jakby tak naprawdę liderem w swojej klasie, w swojej cenie. To zabawne, że zamieniliśmy się rolami. No biorąc pod uwagę, że jakby pracujemy z aparatami Panasonic, które w połączeniu z Voigtlanderami na pewno nie przekraczają 2 kg, ja bym wybrał Feju, bo jest znacznie tańsze. Jakby z tym aparatem, który mamy, nie wykorzystujemy pełni możliwości Crane'a, czyli większego udźwigu i tej możliwości pracy tutaj z gimbala. I nie wiem, jakoś tak nawet na tym dwuręcznym uchwycie myślę, że, że gdzieś tam lepiej mi się tu pracowało. Ja bym wziął Crane'a, bo może to niepopularne, ale mimo, tak jak mówiłem, on jest ciężki i przez to mi się wydaje, że jest dla mnie przynajmniej do pracy stabilniejszy. Wiem, że to jest dla wielu osób jednak minus, no bo szybciej się ręce męczą. Dla mnie to plus. Okej. Okay. Tak jak mówiliśmy przez cały odcinek, no... Każdy ma jakieś plusy, jakieś minusy. No jeżeli będziecie potrzebowali sprzętu do cięższego aparatu, jeżeli preferujecie takie ustawienia, jak mówi Mikołaj, że nie wiem, że jeżeli coś trzymacie, to jakby pewniej się czujecie, kiedy to jest cięższe. Ta różnica nie jest też taka duża, no to jest 600, 600 gram w tym ciężarze. No natomiast... Mam wrażenie, że to jest trochę nieco masywniejsze. No i kwestia tego, czy wygodniej Wam się steruje w dwóch rękach, czy w jednej. No bo tutaj ten dwuręczny uchwyt uważam, że kogoś poniosło z tą ceną. To jest trochę komedią, tak. Zdecydowanie ten na Alfie 2000 wygrywa. Myślę, że jakby gdzieś tam zmyślni, zmyślni filmowcy byliby gotowi zrobić sobie ten uchwyt za ułamek tej ceny samodzielnie z jakichś rurek. Nie wiem, na ile by to się sprawdziło, no ale tak naprawdę ten mechanizm ogranicza się do trzech rurek i i ich ścisku. Natomiast no, oba te gimbale jakby obalają mit, że gimbal musi być wielki, najdroższy, żeby robił płynne ujęcia. Więc jakby powtórzymy to jeszcze raz, nie, to człowiek robi te ujęcia. Gimbal jest maszyną, która wystabilizuje ujęcia, jeśli nauczysz się z nim chodzić. A który wybierzesz, to już no, możesz tak. wybrać z tego, co masz przed oczami. Jakby no, to jest prawda, że 
jakby widać tu przeskok technologiczny, bo nawet jeszcze niedawno pracując z Roninem jedynką mieliśmy problem z ustawieniem go pod yes. Panasonika i to było naprawdę żmudne dokręcanie, przesuwanie. Przez jego gabaryty. Tak, i ciężar, bo jakby ręce po 15 minutach już gdzieś tam odpadają. I więc w ogóle bez... ten lęk, żeby czymkolwiek, jakkolwiek dotknąć, co, żeby w sensie dotknięcie bo za aparatem znowu czegokolwiek, się to jest w ogóle już rozkręcanie tak. go Natomiast no tutaj motory robią całą robotę za nas i to jest wreszcie to, czego ja zawsze oczekiwałem od gimbala, żeby to wziąć do ręki, żeby szybko zbiegu ustawić działało. i żeby z biegu działało, więc obydwa te urządzenia są jak najbardziej godne polecenia. Super. Tyle na dziś i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kręci się. Nie. <śmiech> Nie. <śmiech> Ostatnio to była pomyłka. A już była. <śmiech>